God is the reason, the cause, and intention for everything we do. We are here for one reason. And that reason is God. Yun po ang simula ng lahat. Sa lahat ng gagawin natin, sinisimula natin is start it with God. One week pa, babalik na kayo sa eskulahan, mga bata. Babalik na kayo. At nais kong sabihin sa inyo, bumalik kayo sa eskul nyo, kasama nyo ang Panginoon. Amen. Kasi kung hindi nyo kasama ang Panginoon, buhaw. Kung hindi nyo kasama ang Panginoon, kahit anong gawin ng mga magulang nyo, bigay ng encouragement, mga patid, lulungohin at lulungohin mo ang mga magulang nyo. Kawawa na. Marami nang marami nang marami nang sumablay sa kanilang mga pag-aaral. Marami na. Huwag niyo silang kayahin. Alam niyo kung bakit ko sinabi kanina na susundan ko kayo sa tuwing araw ngayon na sa malapit na, no? Bakit? Kasi naaawa ko sa mga magulang niyo. Naaawa ko sa kanila. Dahil huwag sa panitan na nasa ko yun. Naranasan ko yun. I am not ashamed to say that na minsan sa punto ng buhay ko ay masyado akong tiwala sa mga anak ko and here it is. And I never regret and that perhaps allowed it to happen for a lesson. Like ngayon, gusto nilang bumawi sa akin. Gusto nilang bumawi and praise the Lord for that. But let me tell you this, huwag na huwag ninyong gayain ang pinanggalingan ng mga iba na hindi naging successful sa kanilang mga pag-aaral. Reason to get with God. Start it with God. Be it be your studies, your family, your business, start it with God. Reason with God. Then after that, give God a reason to bless you. Ito nga tanong eh. Kung ikaw ang Diyos at nakita mo ang sarili mo, pagpapalain mo kaya ang sarili mo? If you are God and you see yourself, are you going to bless yourself? Eh kung hindi, kung hindi, you better do something for God. You better do something about it. Reason. Let us This is an encouragement to know our relationship with God. Start it with God. Okay. Next verse is in Hebrews 13 and verse 15. Hebrews 13 and verse 15. By Him, therefore, let us offer, that's the word, let us again, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruits of our lips, or fruit of our lips, giving thanks to His name. This is, this is an encouragement to sacrifice. May we learn to offer the sacrifice of praise continually. Nowadays, it's so hard to give sacrifice. Napakahirap kong banggitin ang salitang sakripisyo sa ngayon. Opo. Marami na tayong mga pinapasag na mga uh, mabibigat na mga pasangin ngayon. Tapos dagat-dagat mo pa, of course, kailangan mo sakripisyo dyan. But the Bible says that we have to offer sacrifice. Sakripisyo sa paglilingkod, sakripisyo sa lahat ng bagay. We may learn to give sacrifice. Thank God. Alamat po sa mga kristyanong marunong ng sakripisyo. Opo. Alamat sa mga, sa mga kabataan na nagkaroon ng bahagi. Sa mga maliliit na mga maliliit na mga, mga gawain dito sa church. Mamimiss natin si Denmark. 
Alas tres pa lang ng hapon. Alas kwatro, gano'n. Nakakas na sila ni ganyang kapatid. Si, si Nicole, pumunta na sila. Naglilinis na sila. Sila yung kauna-una. Tapos kamaya, nakarating din si Daime. Lalo magtapos na, nakarating na si Daime. Offer, set. 
sacrifice next verse. Nehemiah chapter 2 verses 17 to 18. Nehemiah chapter 2, this is about Nehemiah in the Old Testament. Bigay ko po yung kwarto nito. In verse 17, then said, said I unto them, ye see the distress that we are in. How Jerusalem lieth waste, the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was put upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Let us rise up and build. If the first is, is, is an encouragement of a good relationship with God, if the second verse is an encouragement to sacrifice, this third verse is an encouragement to cooperate and work together. Let us rise up and build. This is the story about Nehemiah. Doon sa Jerusalem at nagpunta po siya doon sa hari at sinabi niya, Okay, bakit ka malungkot? Sabi ng hari kay Nehemiah, being the king's cupbearer. Bakit ang lungkot-lungkot mo? Alam mo yung cupbearer? Ha? Yung cupbearer, agatim na ng kape. Ayan. Doon na doon siya sa palas at sinabi ng hari sa kanya, Bakit ang lungkot-lungkot mo Nehemiah? Eh sino mo hindi malungkot mga mga hari? Yung aking bayan. Yung aking bayan was burned. The walls were torn down. Hindi ba ako malulungkot niyan? Yung aking bayan na sunog na sira at yung wall na sira. Yung wall. Ngayon, mahal na hari, sino bang hindi mababagabag? Para bang, para bang kung tanongin mo ba ang lungkot mo? Eh, papaano di ko malungkot? Yung church namin eh hindi namin maayos-ayos. Di ba, Hime? Ang ganda-ganda ng bahay ko, pero yung, yung church namin, eh, hindi maayos. Hindi ba nakakakonsin sa iyo? Sa iyo natin na ito ba, si Hime? Punta kami doon sa Lote Kahapon, doon si Hime. So, malapit na ito. Sabi ko naman, Salamat nga pala doon sa bahay na hinalim sa akin. Thank you for the DVE and the DVE. Dahil nila nga doon, kapusin nyo. Amen? Nagan nung mag-ingalo ko, kapusin nyo nga kapusin. Kaya, kayo ba alam? Lapit na. Tapos na yung process niya, magbubuhong na sila this week. Amen? Bilis eh, tatlong araw lang na. Bububong na po sila. Yung mga plumbings na okay na rin. Yung mga sip-tik-tak, okay na. Malalim kaya yung sip-tak, sip-tik-tak, kahit sip-tak, kahit sip-tak, kahit sip-tak, kahit sip-tak, kahit sip-tak, yung gusto ni Richard, yung malalim. Sabi ko, natutuwa ko. Pero matagal nang sinasabi sa akin ng bahay na yun. Ako naman. Doon ako niyari pa ako. Pero totoo ang puso ko. Hindi ako magkakabahay hanggang hindi matapos yung mga buildings natin. At at least, matapos mo na ito bago ako matawag ng bahay. Amen. Hindi ko kaya naman inuna ang sarili. Naayos mo na yung network building ayos mo na yung church natin sa Belgium kung paano. Although may mga kakulangan, katulad ng aircon. Praise the Lord. Hindi natin inunan sa Belgium natin. Salamat, church. Salamat. Sana, sa unang araw ng 2023, nandun ako sa loob ng bahay na. At gusto ko, new year. New, ha? Ang pisoso, ano? Diba? Okay. Oh. Yung sinasabi natin dito 
kaya kaya natin gawin yung ating yung ating anniversary na kinagahandaan kaya natin yan kung gusto po natin let us rise up and build whatever ministry that God has given us for verse is in Psalm 34 in verse 3 let us reason together let us offer the sacrifice of praise let us rise up and build in Psalm 34 and verse 3 it says oh magnify the Lord with me let us exalt his name together this is an encouragement for worship let us exalt his name together let me tell you whatever problem you have let us exalt his name together you might be under trial today you might be under pressure today but come on let us exalt his name together para hindi pinapasan ka ngayon let us exalt his name together an encouragement to just exalt the Lord it is an encouragement to just magnify the Lord sa lahat ng punto ng buhay po natin pinupuan natin ang ating Panginoon Diyos let us exalt his name together according to King David Psalm 34 and verse 3 whenever look at this we are in the ministry to exalt the name of the Lord and not to exalt anybody hello wala tayo ibang tinatangi wala tayo ibang uh, ibang pinupuna at uh, pinupuri kundi ang ating Panginoong Diyos exalt his name another thing that is in relation to Point number four also, Psalms 122 and verse 1. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Let us exalt His name and let us go into the house of the Lord. And cross reference for that is in Hebrews 10 and verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Listen to this. Aren't you not? Glad that you are in the house of God today. Amen. Hindi mo ba kayo masaya na nasa church kayo ngayon? Hindi pa kayo masaya na hindi kayo nasa, na wala kayo sa hospital ngayon? Ang dami mga tao, sa halip na nasa church sila, nandun sila sa hospital, hindi ka ba masaya na wala ka sa mental sa araw na ito? Amen. Hindi ka ba masaya na wala ka sa samuhan ngayon? Hindi ka ba masaya na wala ka sa buwan ngayon? Amen. Hindi ka ba masaya na hindi mo dalhin mo ngayon sa bahay ng ating Panginoon? Let us go into the house of the Lord. Pero yung tinitigyan ng marami mga tao, linggo na nga lang, nanakawin pa eh. Pero? Linggo na nga lang na para sa Panginoon, kinukura pa ang kanilang sarili. Nakaramdam ka lang ng kunting sakit, wala ka lang sa church eh. And God knows that. Hanggat kaya kong tumayo dito sa harapan ninyo, hanggat kaya kong magsalita kahit mapuro ko, I'll do it in a while. Because I want to glorify my Lord. Hindi ko sinasabing gawin po ninyo yan. Pero dapat magpakita tayo ng sacrificio para sa Panginoon. I was glad when they said to me, Let us go into the house of the Lord. Puri ng Panginoon, wala ako sa hospital niya. Tawa. Hindi ka ba natutuwa? Let us go to the house of the Lord. Sana ako kalihin natin punuhin ang panabahin ng bahay at sante. The church is a priority. Yes. It is not a secondary thing. It is a priority. Yan ang uunahin natin ang church ng Panginoon. Next, number six, Jeremiah 5, 23, 24. But these people have a revolting and a rebellious heart. They are revolted, uh, they are revolted and done. Verse 24, neither say they in the in their heart, let us now fear the Lord our God, that we the rain, both the former and the latter, and his season he reserved unto us the appointed weeks of harvest. Let 
us now fear the Lord? Hebrews 4 and verse 1. Hebrews 4 verse 1. Let us therefore fear, lest a being, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Why fear the Lord? We fear the Lord because He is the one giving us all what we need. According to verse 24, let us uh, neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God that giveth rain. Fear the Lord that giveth rain. Fear the Lord both the former and the latter in His season. He reserved unto us the appointed weeks of the harvest. I'm talking of a farmer right here. Yung sinanglip po rito na sa farm. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Magkaroon tayo ng respeto sa Panginoon. The word fear. Also in the Bible means reverential fear. Magkaroon tayo ng galang sa Panginoon. Magkaroon tayo ng panagputing kay niya ako Diyos. Magkaroon tayo ng respeto kay niya ako Diyos. Among mga kay. Niya ako Diyos. Kinangitin. Hindi amin ang kasapsaburan. Hindi inadaw. Magbigay ka ng karapatan galang sa Panginoon. Respeto sa Panginoon. Oh, sapagkat ibinibigay ng Panginoon lahat ng pangangailangan ko lahat ng pangangailangan ko hindi ko mamasaya na hanggang sa ngayon kapatid, ay tama ang pag-iisip mo ang dami ngayon mga tao wala sa tamang kaisip mo kapag ang mga gaman ang pwede naluhan ng Cornelio de Oro kung may sanal ka hindi mo kayo Cornelio de Oro ha ah. Nagrigan na katungtong kita ako na natutro kayo ni Cornelio de Oro na ito. Hello? Nagtutawa na ito makawawa at nagyaman na kamatawa ko kay. Dito ito na makawawa ko din. O. May kata ba lang tayo? Sobat na. Kapanak kayo ni Manila. Hingat tayo. Sobat na. Diba? Ay mga tao na nun. Kira na nun. Dahil ang gagaling lahat ng kanya ng mga beses sa buhay mo, mga kaot ka niya, wala kang napag-ipagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag